ఇప్పుడు మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేవి నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వాటిని యూజ్ చేసుకుని లెజ్జర్లు ఎలా వెళ్ళాలనేది నేర్చుకుందాం అండ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ మీరు వేసేటప్పుడు కింద నెరేషన్ రాయడం మర్చిపోవద్దు నేను మీకు ఎంట్రీస్ అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను నేను నెరేషన్ ఎక్కడ రాయట్లేదు బట్ నెరేషన్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెరేషన్కి మన మార్క్ ఉంటుంది జాగ్రత్త సో నెరేషన్ అయితే రాసుకోండి అంటే బీయింగ్ అని పెట్టి మీకు క్వశ్చన్లు ఏమి ఇస్తారో మ్యాక్సిమం అదే వస్తారు నెరేషన్ కింద సో దాని నుంచి మీరు ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు లెజ్జర్లోకి వద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఇది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే అర్థం ఏంటి వాటర్ అనేవాడు క్యాష్ని ఆర్గనైజేషన్లోకి తెచ్చాడు సో అదంతా వదిలేయండి నేను మామూలు చెప్తున్నా సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ లెజ్జర్లు ఏంటంటే ప్రతి యూనిక్ అకౌంట్కి ఒక లెజ్జర్ గీయాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ క్యాపిటల్ వచ్చింది సో క్యాష్కి ఒక లెజ్జర్ ఉంటుంది క్యాపిటల్కి ఒక లెజ్జర్ ఉంటుంది సో ఈ లెజ్జర్ ప్రొఫార్మ ఇది డెబిట్ క్రెడిట్ డేటు పర్టికులర్స్ జర్నల్ పోలియో రూపీస్ మీకు జర్నల్లో చూస్తే లెజ్జర్ పోలియో అని ఉంటుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్నల్లో ఏ పేజ్లో లెజ్జర్ ఉంది అనేది అక్కడ వస్తుంది లెజ్జర్లో ఇది జర్నల్లో ఏ పేజ్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో దానికి వాడతారు ఈ జర్నల్ పోలియో లెజ్జర్ పోలియో అంటే జర్నల్ ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ బుక్ తీస్తే అక్కడ టూ అని ఉందంటే ఇప్పుడు లెజ్జర్ బుక్ తీస్తే ఆ టూ అంటే సెకండ్ పేజ్లో దానికి సంబంధించిన లెజ్జర్ ఉంది అని అర్థం అదే ఇక్కడ ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఉందంటే ఐ మీన్ జర్నల్ బుక్లో హండ్రెడ్త్ పేజ్లో దీనికి సంబంధించిన జర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఉందని అర్థం అనమాట సో అది ఆ పేజ్ నెంబర్స్ కోసమని ఆ ఫోలియోస్ అనేది ఇంకేజ్ చేస్తారు సేమ్ ఇది కూడా డేట్ పర్టికులర్స్ జర్నల్ ఫోలియో అమౌంట్ వస్తుంది అటువైపు అంత డెబిట్ ఇటువైపు అంత క్రెడిట్ సో ఫస్ట్ మనం క్యాష్ అకౌంట్ అనుకుందాం సో చెప్పాను కదా ప్రతి దానికి ఇండివిజువల్గా లెజ్జర్ వస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సో అలా ఇక్కడ మీకు ఎన్నో ఇస్తాను ఇప్పుడు మిషనరీ మిషనరీకి మళ్ళీ ఒక లెజ్జర్ ఉంటుంది క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ గీసాం కాబట్టి గీయాల్సిన అవసరం లేదు పర్చేజెస్ మళ్ళీ ఒక లెజ్జర్ ఉంటుంది క్యాష్ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఉంది క్యాష్ ఉంది సేల్ సేల్స్కి మళ్ళీ ఒక లెజ్జర్ ఉంటుంది అలాగా కొత్తగా ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి దానికి ప్రతి దానికి లెజ్జర్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఉన్నదానికైతే డైరెక్ట్గా అదే లెజ్జర్లో రాసేస్తాం మీరు అడగచ్చు లెజ్జర్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి జర్నల్ ఉంది కదా లెజ్జర్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్గా ఎవరో వ్యక్తి వచ్చాడు టోటల్గా మీ దగ్గర ఇప్పుడు క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే మొత్తం జర్న జర్నల్ ఎంట్రీస్ తీసి క్యాష్ డెబిట్ హండ్రెడ్ క్రెడిట్ టూ హండ్రెడ్ డెబిట్ క్రెడిట్ డెబిట్ క్రెడిట్ అలాగే ఆ రోజు అన్ని క్యాష్ అన్నీ చూసుకుంటే తెల్లవారిపోతుంది సో ఇలా చేయకుండా క్యాష్ అకౌంట్కి ఒక లెజ్జర్ ఉందనుకోండి అన్ని డెబిట్లు అన్ని క్రెడిట్లు ఎక్కడ ఉంటాయి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ డెబిట్ ఉందా క్రెడిట్ ఉందా ఎంత ఉంది అని క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది సో అప్పుడు మనం వెంటనే లెజ్జర్ బుక్ చేస్తాం క్యాష్ అంత ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు అందులో క్యాష్ ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదా అమౌంట్ అవసరం లేదు ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎంట్రీ వేస్తాం కాబట్టి క్యాష్ ఎంత ఉంది క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది సో యునిక్గా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి లెజ్జర్ అనేది హెల్ప్ అవుద్ది అందుకే మనం లెజ్జర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఎంట్రీకి వద్దాం క్యాష్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాపిటల్ అన్నాడు క్యాష్ అకౌంటు సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటార్లో టు క్యాపిటల్ అన్నాడు క్యాష్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాపిటల్ సో ఇది డెబిట్ వైపు ఉంది కదా సో దాని డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఇది పడాలి అంటే ఇది డెబిట్ ఇది క్రెడిట్ సో దీని డెబిట్ ఇది చేసింది సో దీన్ని డెబిట్ వైపు రాస్తాం ఇక్కడ ఇది డెబిట్లో ఉంది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది క్యాష్ అకౌంట్ అటార్ టు క్యాపిటల్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ అయితే అంత థౌజండ్ అనుకోండి థౌజండ్ అలాగే అలా వేస్తారు ఇప్పుడు దీనికి వద్దాం దీని లెజ్జర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఏం జరిగింది క్యాష్ అకౌంట్ అటార్ టు క్యాపిటల్ అన్నాడు అంటే క్యాపిటల్ అంటే దీనికి క్యాష్ వల్ల క్యాపిటల్ వచ్చింది సో అది క్రెడిట్ ఇప్పుడు క్యాష్ అనేది క్యాష్ అనేది దీన్ని క్రెడిట్ చేసింది అంటే దీని క్రెడిట్లో అమౌంట్ వచ్చేలా చేసింది సో దానికి క్రెడిట్ వైపు బై క్యాష్ ఎంత అమౌంట్ అయితే అంత అమౌంట్ ఇక్కడ వేసేస్తారు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషనరీ అకౌంట్ క్యాపిటల్ ఉంది క్యాపిటల్లో ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్ టూ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సో క్యాపిటల్ అకౌంట్కి మెషనరీ వల్ల డబ్బులు వచ్చాయి సో క్యాపిటల్ అమౌంట్కి బై మెషనరీ అదే ఇక్కడ మిషనరీ అకౌంట్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషనరీ అకౌంట్ మిషనరీ అకౌంట్ ఉంది మిషనరీ అకౌంట్ అంటే టూ క్యాపిటల్ అన్నాడు సో మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టూ క్యాపిటల్
टू क्या पर्चे अकौंट डेबिट देन वाल क्या सो डेबिट सैड क्या वाली टू क्या सो इला अन्नी एंट्री मैं ऐसा इपू सिंगि टू सिंगि चपाँ कदा इन डबल टू सिंगि एला वस्तु अभी डिस्कसम सो इन मनम इक जनरल मैं डिस्कउंट एलो ट्रांसाक्षन फस्ट ट्रांसाक्षन मन की सिंगि टू सिंगि वस्तु बट नैक्स्ट अच्छे डेबिट रे क्रेडिटी लेदा क्रेडिट रे डेबिटे वे अवकाश है फस्ट डिस्कउंट एलोट गुरी माटाद सो फस्ट रमेश अने व्यक्ति मन दर मन रमेश अने व्यक्ति गूड्स इस्ता डेटा ई मीन क्रेडिट बेसीस् मैदा सो अत मन डेटा अवता है आ जर्नल एंट्री एला वस्तो नैन आलरे चपेन तरवा अदे अदे रमेश मन पे चेयरानी वस्ता सो पे चुड़ मत रमेश अकौंट मन क्रेडिट चेयन चपाँ गुर्त इकड़ा डेबिटे रमेश की अंत क्रेडिट चेयन इधो अर्थम हो चूँगी नैक्स्ट एंट्री अर्थ एंट्री इंदा चप क्या टू थौज नई हंड्रेड इस्ता डिस्कउंट एलोड़ा मन लास् काबी अभी डेबिट वेप हंड्रेड रूपी टोटल त्री थौजेंडे वस्तु इप्ड चूँ इन मत मन की रमेश सेल्स क्या डिस्कउंट रमेश सो रमेश क्या डिस्कउंट गुरी माटदा सेल्स वा सो मूड अकौंट फस्ट रमेश रमेश अकौंट नैक्स्ट क्या अकौंट आ तरवा डिस्कउंट अलौड अकौंट सो इन मूड लेजर उ मन की सो इन मन की मूड लेजर उ इदो लेजर इदो लेजर इदो लेजर फस्ट रमेश ट्रांसाक्षन रमेश अकौंट डेटा थ्री थौज टू सेल त्री थौज अना सो रमेश अकौंट डेटा रमेश अकौंट डेबिटी देन वाल सेल्स वाल सो डेबिट सैड सेल्स टू सेल्स अमौंट त्री थौज बस सेल्स दपोजिट सैड वस्तुदी अक्स्ट सेल्स नैन इक प्ले सर पे वेयट नैक्स्ट क्या वा इन चूँ क्या 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 अकौंट डेटा टू थौज नईन हंड्रेड टू रमेश त्री थौज इक अंदर डोट वस्तु इक टू थौज नईन हंड्रेड इक थ्री थौज जर्नल एंट्री लेजर मैं ऐडिया क्या डेबिटी देन वाल रमेश वाल सो टू रमेश इकड वरक बाने अमौंट एंत टू थौज नईन हंड्रेड इला थ्री थौज डोट वस्तु का मन की क्या लेजर का बट्टी क्या बैलेंस मुझे मैं आलोचाली सो अंतर मतमे मैं सो टू थौज नईन हंड्रेड इपड़ रमेश अकौंट पड़ता रमेश की संबंधी काबटे रमेश के अलग रमेश अने क्रेडिटी देन वाल क्या वाल सो रमेश अकौंट बै क्या रमेश अने क्रेडिटी देन वाल क्रेडिट वेप अंदे क्रेडिटी का बट्टी क्रेडिटी देन वाल क्या वाल एंत टू थौज नईन हड्रेड बै क्या टू थौज नईन हड्रेड अ इपू मल्ल डिस्कउंट अलौडी इकड़ इक डिस्कउंट अलौड टू रमेश अकौंट इध अ सो इक डिस्कउंट अलौडने डिस्कउंट अलौड अकौंट डेबिट टू रमेश डिस्कउंट अलौड डेबिटी एवर वाल रमेश वाल सो डेबिट सैड टू रमेश टू रमेश अकौंट डिस्कउंट अमौंटे अंत अंतम सेम इंदा क्या टू थौज नईन हंड्रेड टू थौज नईन हंड्रेड इसमें अलग डिस्कउंट के अंत अंत रमेश के पड़ता इक हड्रेड सो मल्ल इक रमेश संबंधी का बट्टी इक रमेश को वस्तु सो रमेश की रमेश अने क्रेडिटी दीन वाल डिस्कउंट वाल मनी अंत हड्रेड सो क्रेडिट सैड बै डिस्कउंट हड्रेड इपड़ू मेर चूस्ते त्री थौज त्री थौज बस एम बस उबी टोटल अकौंट क्लोज रमेश सो इन रमेश की मन की एट संबंध लेदने इला वस्तु अंदक आ जर्नल एंट्री अला वस्तु इप्ड चूँ इक त्री थौज उ टू थौज नईन हंड्रेड प्लस वन हड्रेड इतनी कल त्री थौज हो सो बैलेंस त्री थौज त्री थौज अला अड्क को सो अब रमेश की मन के संबंध उड़ा अलाम सो ई ट्रांसाक्ष इला पड़ता है सें डिस्कउंट रिसीवड इला पड़ता है दिन कोई रिवर्स उब अला पड़ता है सो अभी एक्सप्लेन चेल्स अवसर लेदी ना सो इलास्तार वन टू टू एंट्री उला पड़ता है एंट्री जर्नल लज्जर दैक्स्ट स्टेप ट्रयल बस ट्रयल बस दीन आधार चुस्को 
మనం మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన కొంచెం అంతా కరెక్టా కాదో చెక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ రైల్ బ్యాలెన్స్ వల్ల కొన్ని తప్పులు మనం గుర్తించలేం ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం వేయడం మర్చిపోయాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ మనం గూడ్స్ అమ్మాం అనుకోండి మొత్తం వేయడం డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మర్చిపోయాం అనుకోండి అప్పుడైనా ట్యాలీ అయిపోద్ది ఎందుకంటే రెండు వేయలేదు కాబట్టి ఎటువైపు రాదు సో ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ట్రైల్ బ్యాలెన్స్లో కూడా బట్ ఏదైనా ఒకటి వేసి ఇంకోటి వేయడం మర్చిపోయాం అనుకోండి అలాంటివి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లిమిటేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది అందుకు యూజ్ అవుద్ది సో ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా టూ ఫార్మ్స్లో ఇస్తారు ఒకటి మీకు డైరెక్ట్గా లెజర్స్ అన్ని ఇచ్చేసి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయమంటారు అప్పుడు మీకు సింపుల్ ఈజీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా మీకు లెజర్లో చూస్తే అర్థమైపోద్ది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇదిగోండి ఇది ప్రొఫార్మ డెబిట్ సైడ్ వేసేస్తారు ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత అమౌంట్ వేసేస్తారు క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తారు అది క్రెడిట్ సైడ్ దానికి ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత అమౌంట్ వేసేస్తారు కానీ ఇలా అయితే ఓకే చూసి అక్కడ డెబిట్ అక్కడ అయితే చెప్పేస్తారు కానీ ఇంకో ఫార్మాట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీకు ఇచ్చేస్తారు పేర్లు ఇచ్చేస్తారు అండ్ దానికి డైరెక్ట్గా అంటే మీకు ఇంక ఇక్కడ పేర్లు ఇచ్చి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని ఇస్తే ఇంక ప్రాబ్లం లేదు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నవన్నీ డెబిట్ సైడ్ వేస్తారు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నవన్నీ క్రెడిట్ సైడ్ వేసేస్తారు కానీ అలా గుడ్గా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు మీకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మీకు తెలియడానికి అని చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తీసుకుందాం సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది మన ఆర్గనైజేషన్కి అసెట్ ఎందుకు మన ఆర్గనైజేషన్లో క్యాష్ ఉంది మనం ఏం కావాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కొనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో అది మనకి అసెట్ కాబట్టి అసెట్ అసెట్ కాబట్టి అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ ఏవైనా డెబిట్ ట్రై బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏంటి అసెట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది ఎంత అమౌంట్ అంత అంత అమౌంట్ వేసేస్తారు నెక్స్ట్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఇప్పుడు పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా గూడ్స్ కొన్నాం కొన్నాక కొన్నిసార్లు డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటిని మనం రిటర్న్ చేస్తాం దీనికి రెండు రకాల అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కొందరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా పర్చేస్ నుంచి లెస్ చేసేస్తారు అండ్ ఇప్పుడు పర్చేస్ డెబిట్ అవుతాయి కాబట్టి పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఏమవుతాయి కొన్న వస్తువు మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తాం సో ఇందాక అకౌంట్ మీన్ రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం ఏంటి క్రెడిట్ బాట్ గోస్ అవుట్ పర్చేస్ అకౌంట్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనేది సో పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనేది మనకి క్రెడిట్ వైపు వస్తుంది కొన్న గూడ్స్ ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తాయి పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుద్ది ఎందుకు బయటికి ఇస్తాం మనం కొనేసింది నచ్చలేదని చెప్పి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం సో క్రెడిట్ బాట్ గోస్ అవుట్ సో క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఎప్పుడైనా సరే నెక్స్ట్ వేజెస్ వేజెస్ అనేవి జనరల్గా మనం రిసీవ్ చేసుకోం మనం ఆ ఫార్నేషన్ రన్ చేస్తే మనం వేజెస్ ఇస్తాం సో వేజెస్ అనేది ఏంటి మనకి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ సో ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ కూడా డెబిట్ అనే చెప్పాను నేను ఇది డెబిట్ సో డెబిట్ సైడ్ రాసేస్తారు నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా సరే డెబిటే సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడే వస్తుంది నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసాం ఏవో కొన్ని గూడ్స్ బాగాలేవని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు మనకు రిటర్న్ చేస్తారు అంటే గూడ్స్ మనకి రిటర్న్ వస్తాయి కానీ మనం గూడ్స్ మనం కొంటే పర్చేస్ అని రాస్తాం కానీ మనం కొనట్లా చేసినవి మనకు రిటర్న్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్స్ అని పెడతాం సో సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎప్పుడు డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి ఎందుకు గూడ్స్ మన ఆర్గనైజేషన్లోకి వస్తాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అనేది మన బిజినెస్లోకి బిజినెస్ మ్యాన్ అనే వాడు తెస్తాడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పా బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ రెండు కూడా వేరు వేరు సో బిజినెస్ ఓనర్ మనకు నేను బిజినెస్ అయితే నాకు అప్పించినట్టు సో క్యాపిటల్ అనేది ఏమవుతుంది నాకు లైబిలిటీ అవుద్ది సో క్యాపిటల్ లైబిలిటీ కాబట్టి లైబిలిటీస్ అన్నీ క్రెడిట్ సో క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్ క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీలో చేసే కిరాయి ఇవి ఉంటాయి కదా వాటిని మనం క్యారేజ్ అంటాం సో అవి కూడా వేజెస్ కిందే లెక్క సో అది కూడా మనకి డెబిట్ సైడే వస్తుంది క్యారేజ్ అవుట్ వార్డ్ అయినా ఇన్ వార్డ్ అయినా మనకి డెబిట్లోనే వస్తాయి ఇన్ వార్డ్ అంటే ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ అని అవుట్ వార్డ్ అంటే అవుట్ ద ఫ్యాక్టరీ అని అర్థం ఏదైనా సరే మనకి ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యేది నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటే మనకి కట్టాల్సిన దానికంటే తక్కువ మనం కడతాం అప్పుడు మనకు వచ్చే లాభం అది సో లాభం అంటే ఏంటి చెప్పాను లైబిలిటీస్ కాకుండా ఇదిగోండి ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ సో గెయిన్ అది గెయిన్
ఓపెనింగ్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ ఉంటుంది ప్రతి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని క్లోజింగ్ స్టాక్ అని అలా అలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ అనేది మనకి అసెట్ ఒకసారి ఆపు మిషనరీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందేంట ఇక్కడ సో మనకి మిషనరీ అనేది మనకి అసెట్ సో అసెట్స్ అన్నీ మనకి డెబిట్ అవుతాయి ఎందుకు మిషనరీ అనేది మన ఆర్గనైజేషన్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ మనం దాన్ని అమ్మం దాని అది రన్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అసెట్ కాబట్టి డెబిట్ రైల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ వేసేస్తాం నెక్స్ట్ మిషనరీ తర్వాత స్టాక్ స్టాక్ కూడా మనకి చెప్పాను టెంపరీ అసెట్ లాగా యూజ్ అవుద్దని నెక్స్ట్ డెటర్స్ స్టాక్ అనేది మనకి టెంపరీ అసెట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా అసెట్ సో డెబిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డెటర్స్ డెటర్స్ అంటే మన ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ నుంచి మనీ వస్తుంది మనకు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు సో మనకు వాళ్ళు అసెట్ లాగా అనమాట రేపు పొద్దున వాళ్ళ నుంచి మనకు క్యాష్ వస్తుంది కదా సో వాళ్ళ అసెట్స్ క్రెడిటర్స్ క్రెడిటర్స్ అంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే అది మనకు లైబిలిటీ సో లైబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది అది సో క్రెడిట్ క్రెడిట్లో రాస్తారు రైల్ బ్యాలెన్స్లో నెక్స్ట్ సేల్స్ 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 సింపుల్ సేల్స్ ఎప్పుడైనా సరే మన గూడ్స్ ఆర్గనైజ్ నుంచి బయటికి వెళ్తాయి క్రెడిట్ పార్ట్ గోస్ అవుట్ సో క్రెడిట్లోనే ఉంటుంది అది సో క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తారు నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ పర్చేజెస్కి రివర్స్ పర్చేస్ ఎప్పుడు మనం కొంటాం ఆర్గనైజేషన్లో గుడ్స్ వస్తాయి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ సో అది ఎప్పుడు డెబిట్లోనే ఉంటుంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ తప్ప అందుకే పర్చేజ్ రిటర్న్స్కి క్రెడిట్ ఇచ్చాం సో పర్చేజ్ మాత్రం ఎప్పుడు డెబిటే ఉంటుంది డెబిట్ సైడ్ వేసేస్తారు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి మనకు ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా మనం వాడేస్తాం లక్ష రూపాయలు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం లక్ష యాభై వేలు విత్డ్రా చేసాం దాన్ని ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అంటారు బిజినెస్ మ్యాన్స్కి ఇస్తారు ఆ ఫెసిలిటీ అంటే ఇంకా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మనం బ్యాంక్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే బ్యాంక్ కూడా మనకి క్రెడిటర్ అవుతాడు ఆ టైంలో సో బ్యాంక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది క్రెడిట్ ఆర్ కాబట్టి లైబిలిటీ క్రెడిట్ ఆర్ కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది అదే నార్మల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి ఆడ మనకి డెటర్ అవుతుంది ఆ డబ్బులు మనవి అతను మనకి ఇవ్వాలి ఫ్యూచర్లో సో అప్పుడు బ్యాంక్ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ అనేది అసెప్ట్ అవుద్ది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది అదే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే మనం ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు అతను మనకి క్రెడిటర్ అవుతాడు సో ఇటు వస్తుంది నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్ డెబిట్ ఇక్కడ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్ డెబిట్ నెక్స్ట్ లాస్ ఫ్రమ్ అశోక్ ఒక పర్సన్ నుంచి లాస్ వచ్చిందంటే అది బ్యాడ్ డెట్స్ బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది మనకు లాస్ సో డెబిట్ వైపు వేస్తాం ట్రైల్ బ్యాలెన్స్లో నెక్స్ట్ క్యారేజ్ ఎన్వాడ్ నేను ఇందాకే చెప్పాను క్యారేజ్ ఎన్వాడ్ అయినా అవుట్ వర్డ్ అయినా సరే ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ అవుద్ద ఫ్యాక్టరీ కానీ అది మనకి ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెన్సే సో ఎక్స్పెన్సే కాబట్టి డెబిట్ వస్తుంది ఎన్వాడ్ అయినా అవుట్ వర్డ్ అయినా నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అర్థం ఏంటి మనం ఎందులోనూ ఇన్వెస్ట్ చేసాం దాని మీద మనకి ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది ఇన్కమ్ అవుద్ది సో ఇన్కమ్ అనేది క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సో ఇలా మీరు అది ఏంటి ఎసెట్ అయినా ఎక్స్పెన్స్ అయినా లాస్ అయినా మీరు డెబిట్ సైడ్ వేస్తారు లైబిలిటీ అయినా ఇన్కమ్ అయినా గెయిన్ అయినా మీరు క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తారు సింపుల్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీరు ఇల